Asante sana kwa kujiunga na viwanjani ya Clouds. Habari. Mimi naitwa Jacob Buya na moja kwa moja nikupeleke jijini Mwanza. Yanga kufanikiwa kupata ushindi wa kwanza wa kimataifa jijini Mwanza. Hilo ni swali lakini ya haya Mohamed yupo Mwanza na ametuandalia taarifa inayohusu mchezo wa kombe la shirikisho kati ya Yanga dhidi ya Pyramids utakofanyika hapo kesho. Yes, nyuma yangu ni timu ya Pyramid wao wakifanya mazoezi yao ya mwisho hapa katika uwanja wa CCM Kirumba kuelekea mchezo wa kesho wa kombe la shirikisho dhidi ya wenyeji wao oh, Yanga. Kumbuka mapema ha, hii leo makocha wa timu zote mbili, kocha wa Yanga na kocha wa Pyramids walizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mchezo huu namna gani ambavyo wanaingia. Kocha wa Yanga amesema ni mchezo wa tofauti na michezo ya ligi ambayo wamekuwa wakicheza kwani ni mchezo ambao ukifanya makosa ni rahisi kuadhibiwa kwa sababu wanakutana na wachezaji ambao wa na uh, uwezo mkubwa lakini kwa upande wa kocha wa timu ya Pyramids yeye anasema kwamba anaifahamu vizuri Yanga na amekuja na kikosi ambacho wachezaji wote ni kamili ambao wamesajiliwa na kafu kwa ajili ya michuano hii. Najua kama mchezo tunapaswa kucheza kesho itakuwa tofauti na namna tunacheza ligi. Ikakuwa uwanjani itakuwa tofauti, tofauti na ile tunaitumia sana uh, kwa gisi ya wachezaji wa kue uh, pre pre si juu mwisho hili tayari wako tayari kwa sababu o, kuna makosa yenye nafanyika ku ligi haiwezifanyika uh, mechi kama hii ya kesho we we know we know this team because they how they how job we are professional we know uh, all on the on the team moringa is out because not qualify one player in suspended holds but after uh, the fight is on the field uh, is... kwa upande wa afisa usalama viwanjani Abdala Ashimu yeye anasema kwamba maandalizi yote yamekamilika na utaratibu wa kesho namna utakavyokuwa ni muhimu kuweza kuzingatiwa ili kuhakikisha zoezi hili linafanyika katika uh, uwanja wa Kirumba kwa ubora ambao unatakiwa kufanyika tumekubaliana kwamba hakuna mtu ataingia uwanjani bila tickets au beji ambao anahusika na tumeshalisema kwamba beji ni yule anahusika ni mtendaji ambaye hana azua atafanya utaratibu mwingine eza kupewa kupewa tiketi ili aingie uwanjani. Kwa hiyo mazingira yote ni mazuri na naamini somo limeeleweka na naamini kutakuwa na kitu tofauti. Nikukumbusha tu Yanga huu ni mchezo wao wa nne wa kimataifa wa ngazi ya vilabu wakicheza katika uwanja wa CCM Kirumba lakini michezo yao yote mitatu ambao wameifanya hapa uh, kufanikiwa kupata ushindi zaidi ya kutoka uh, sare michezo yote mitatu. Kesho inaweza ikawa ni nafasi nyingine ya Yanga kuandika historia katika michuano hii ya vilabu barani Afrika lakini pia kutengeneza mazingira mazuri ya wao kwenda hatua ya kundi ya michuano hii kwani huu ni mchezo wa kwanza na utakuwepo mchezo wa marudiano uh, wiki mbili baadaye kule nchini Misri kutoka hapa katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza mimi ni Mkazuzu wa Clouds TV Asante Mkazuzu wa Clouds TV kutoka jijini Mwanza kuelekea uchaguzi wa viongozi wa chama cha mpira wa miguu mkoa Morogoro utakaofanyika kesho Jumapili katika ukumbi wa JKT wagombea katika nafasi mbalimbali wameendelea kunadi sera zao wanachama ili waweze kuchaguliwa kuelekea uchaguzi wa viongozi wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Morogoro utakaofanyika kesho Jumapili katika ukumbi wa JKT wagombea katika nafasi mbalimbali wameendelea kunadi sera zao kwa wanachama ili waweze kuchaguliwa Akina Adi sera zake mgombea katika nafasi ya mjumbe wa kamati kuu TFF bwana Hassan Masud Bantu amebainisha vipaumbele vyake kuwa ni pamoja na kuimarisha ratiba ya mikutano pamoja na kuangalia namna ya kusaidia vilabu kiuchumi. Leo nitakuwa ni muumini mzuri kwa kusimamia hilo kwamba tufanye vikao kwa mjibu wa kalenda. Tufanye vikao kwa mjibu wa kalenda. Msemaji wa kamati ya uchaguzi Mwalimu Roman Luoga amesema muda wa kampeni kwa wagombea umefika kikomo leo Jumamosi saa 12 jioni na kuwa hakuja jitokeza dosari zozote wakati wa kampeni na kuwataka wanachama kufika katika uchaguzi ili kuchagua viongozi wao. Wagombea ambao wamekuwa wakiendelea kufanya kampeni zao sisi kama kamati huru ya uchaguzi hatujapata lalamiko lolote la ukiukwaji wa, wa sheria za nchi ama ukiukwaji wa mienendo mizima ya ya ki, 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 kampeni na yale zile taarifa tulizozitoa mwanzo masharti au matahadhari tulizozitoa mpaka sasa uchague hizi kampeni zetu au kampeni zao hizo ambazo wanakuwa wakizifanya mpaka kufikia dakika hii hakuna lalamiko wasi pata pingamizi kelele wala tujapata lalamiko akizungumza na clouds viwanjani makamu wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF bwana Osman Nyamlani 
wakati akifunga mafunzo ya kozi ya makocha wa vijana ya diplomasi yaliyokuwa yakifanyika mkoani humo amesema uchaguzi wa MRFA una baraka kutoka TFF na kuwataka kufanya uchaguzi kwa uhuru na haki kamati za uchaguzi za mikoa zinashirikiana kwa karibu sana na kamati ya uchaguzi ya TFF taifa na mara zote ambapo kuna uchaguzi basi kutakuwa na uwakilishi wa kamati ya uchaguzi ya TFF taifa ama kutakuwa na Uh, uwakilishi kutoka katika viongozi wa juu wa TFF. Kwa hiyo tunawatakia watu wa Morogoro uchaguzi mwema. Pamoja na ushindi wa mabao tisa kwa sifuri walopata jana dhidi ya Southampton kocha wa Leicester City Brendan Rodgers amepinga timu yake kuhusishwa na mbio za ubingwa. Baada ya ushindi wa mabao tisa kwa bila dhidi ya Southampton hapo jana kocha wa Leicester City Brendan Rodgers amesema bado malengo makubwa ya timu yake ni kufika nafasi nne za juu na hafikiri chochote kuhusu mbio za ubingwa kocha huyu wa zamani wa Liverpool amesisitiza kuwa safari ya ushindani katika ligi ya England bado ni ndefu hivyo wamewataka wachezaji wake kuuheshimu kila mchezo ili waweze kutimiza malengo yao Ushindi wa mabao tisa unaofanya Leicester kufikisha alama ishirini wakizidiwa alama tano na vinara wa ligi hiyo Liverpool ambao watashuka dimbani dhidi ya Tottenham hapo kesho na katika usajili Real Madrid wanajiandaa kuwauza Gareth Bale na James Rodriguez ili kupata kiasi cha fedha kwa ajili ya kukamilisha uhamisho wa Kylian Mbappe na Paul Pogba. Matajiri hao kutoka Hispania wanafikiria kuimarisha zaidi kikosi chao baada ya kutokuwa na mwanzo mzuri wa msimu hasa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Wiki iliyopita kocha Zinedine Zidane alionekana akizungumza na Pogba wakati wa mapumziko wa michezo ya kimataifa na kuzua minongono kuhusu uwezekano wa Pogba kujiunga na Madrid. Sante njenge kwa taarifa hiyo inayotukamilishia Clouds viwanjani na huo ni mwisho wa Clouds habari mimi naitwa Jacob Mbuya